No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que são os simuladores aqui da Emirates Flight Training Academy do Cirrus SR22 e do Phenom 100, que é o que eu tô agora. A experiência vai ser legal. Aqui no centro de treinamento da Emirates tem os dois modelos de avião que eles operam, que eles fazem o treinamento, o Cirrus SR-22 e também o Phenom 100. E nessa área eles têm os simuladores full motion do Cirrus SR-22 e é o que eu vou testar agora. Simulador full motion que a gente está acostumado a ver no treinamento de linha aérea já dos aviões que operam na empresa. Aqui nesse centro de treinamento eles têm os aviões que são usados para o treinamento desde a base, né, do começo, que é o Cirrus SR-22, por exemplo. E a configuração é igual a daqueles simuladores de linha aérea que a gente já mostrou aqui no Aeroporto Trás Aviação. Então o instrutor ele pode ir sentado aqui, colocando todos os inputs do que é de situações que o, o piloto vai encontrar no seu treinamento e ali né, o assento do piloto e copiloto, que no caso vai ser o aluno e o instrutor também. Então tem dois assentos aqui atrás para acompanhamento ou para instrução. A configuração do avião, né, desse simulador, é bem fiel ao avião mesmo. Até a forma da porta abrir, como a do Cirrus, o painel, exatamente como o painel do avião mesmo, toda a projeção em 180 graus. Vamos ver essa experiência como é que vai ser. Um avião que eu já voei de verdade, primeira vez que eu vou voar no simulador. Antes de continuar, eu quero agradecer a Emirates pela oportunidade de nos trazer no centro de treinamento deles, que é o Emirates Flight Training Academy, né, com toda essa estrutura. Se você quiser ver a estrutura completa desse centro de treinamento, tem um outro vídeo que a gente já postou aqui no Aeroporto Trás Aviação, esse é focado nos simuladores. Você deve ter notado que eu estou usando essa camiseta da caixa preta, esse é um dos produtos que a gente tem disponível na nossa loja, aeroportrasaviação.com.br, o link está na descrição e também tem o QR Code na tela para você escanear e ir lá depois do vídeo já adquirir a sua. <risos> Então eu estou aqui com o instrutor, o Bilal, e ele vai me dar um pouquinho a instrução de como é que é o treinamento. So, Bilal, uh, what exactly you uh, teach students here on this simulator? All right, so basically we teach everything from emergencies, abnormal procedures, uh, starting off from basic uh, taxiing, mm -hmm. straight and level, effects of control, so everything, everything. all the way from the ab initio training to the advanced level of instruments and instrument flying as well. So in between their training they have simulators where they need to revise their procedures or understand more of procedures is basically before we go on to the actual flight we make sure we teach them that on the simulator. Tem até ar condicionado aqui. Oh yes, we've got the AC inside uh -huh. so obviously all our aircrafts have mm -hmm. air conditioning in them as well. Okay. Uh, it can get quite hot in the summers. Oh yeah, yeah, very, so, very hot. <laughs> yes. Physiologically, it's the best. Ele tem aqui o trem de pouso, mesmo o Cirrus não tendo o trem de pouso retrátil, ele coloca aqui já para o aluno aprender a trabalhar com o trem de pouso pós-decolagem logo depois da aula 1. Né? Então, tudo com o objetivo do cara ficar familiarizado com os processos da linha aérea. A gente sente mesmo que está voando né, no full motion. Eu só tinha voado full motion em simulador grande de linha aérea, de avião grande, mas um Cirrus também faz bastante diferença. All right, so for example, if you enter into a cloud, we can maybe demonstrate some kind of a roughness where you will feed the simulator would start moving a bit oh, in case yeah. of a rough air or you know uh -huh. turbulence yeah. kind of a thing. <laughs> So you would feel that as well, yes. we can ease it out, we can show them these kind of different scenarios as well. Sometimes, obviously, if you're doing a longer flight, uh, we're taking them from one airport to the other because in this simulator we can simulate uh, airports 
around Europe and within the Middle East. So we can also increase the speed, we can decrease the speed, okay. we can position them anywhere that we want. You can, yeah. uh, we can pause the simulator. We can work on uh, IFR and Exactly, everything. This is fully IFR and uh -huh. we've got all the features over here. So how long uh, the students take here on the simulator? Uh, during the, all the training, the two-year training? So, so basically in the two-year training, it's like I said before as well, they started off with the simulator, then mm -hmm. in between their courses, they've got simulators that they will keep doing every now and then. Uh -huh. So the course is designed in a way where they would do flight, same flight, same and flight, same towards mm -hmm. the end. Um, obviously the last phase of the flight training, which is the instrumentation, mm -hmm. they have to do quite a bit of this simulator just to understand the procedures the IFR mm -hmm. uh, procedures and everything and then they can uh, obviously transition into the okay. uh, airplane as well how many hours uh, in total like uh, for the simulator for the simulator and uh, the whole package for the whole two years uh, all right so basically for the simulator it's about roughly I would say approximately 45, 45 yeah hours. 45 okay. 50 hours give and take uh, um, and that's obviously divided into the entire course okay okay yes and generally, uh, they graduate with about 180, 190, only on the Cirrus, and then obviously with the Phenom, 200 hours. Oh, okay. Like a normal, a normal training, what exactly would we do here, like uh, right. engine loss or anything exactly. like that? Exactly. So, like I said, uh, initially, you, you're, you're maintaining the straight and level very nicely over here. So, we, we started off with uh, straight and level maneuvers, effects of controls. We go ahead and show them the mm -hmm. different maneuvers, like the stalls, steep turns. Over here, we've got the caps. All oh, right. I never used that in the yeah. real serial, so this is the time exactly. that this is something that I always, I always wanted yes. to, to. Yeah, because uh, some, try. People, some people think that the way that you pull it is you pull it down. And and then you it's not really like this it's at an angle and then you put it forward oh and right. it works exactly as the real plane oh 100 percent 100 percent you would also feel the effect of it a little mm -hmm. bit because initially when you pull it uh it it pulls up and then it pitches down quite a bit mm -hmm. and then it pulls up back again oh, okay. so it shows i mean it would simulate as close to it as possible. Pela primeira vez, vamos usar o paraquedas do Cirrus. What I'll do is, uh, okay. I'll give you, let's say, an engine fire. All right. All right. So <laughs> let's say if we have an engine fire. All right. On the count of three, two, one. So you got okay. an engine, engine fire. fire. <laughs> All the first right. thing you're going to do is idle the power. Okay. Idle the power. Cuts the mixture. Cuts the mixture. All right. And what you would do is put it in a straight a level. Straight level. And then okay. go ahead. So I do like like this. Oh, yeah. like oh, that's fine. Okay, and this. And then pull it down. Pull it down. There you go. Stop. All right. Stop. And now I don't, I don't have to do anything Nothing. anymore. Stop. Nothing. Stop. Sorry about the horn. That's <laughs> going to okay. keep going because the airplane now goes in a mm -hmm. vertical motion now. So we are falling. Yes. Uh, once the um, the parachute's up, there is nothing else we can do here. There you go. Yeah, just wait to hit the ground. Exactly. <laughs> That's it. Aí ó, para quem nunca viu como é que é a alavanca de um paraquedas do Cirrus quando ele tá caindo aberto, é assim. <laughs> Agora a gente vai para o outro simulador do Phenom 100, que é o outro avião que eles usam aqui na, no Emirates Flight Training Academy. Agora dentro do Phenom 100, é exatamente igual também o avião, é o simulador full motion. A gente vai fazer uma simulação de aproximação uh, por instrumento. Esse, esse avião já é um avião que necessita o simulador de voo, então para pilotos que vão fazer o, o, a operação dele real mesmo, o simulador de voo já faz parte, diferente do Cirrus. Então eu estou aqui com o Sandy, que é instrutor, e ele já me colocou numa situação aqui de aproximação final. É ok, então mantém 45% a 50% de potência no motor. Just slightly on the low side. You can see four reds. 
Mm -hmm. Yeah. A bit more trust, about 55%. So this was too easy. Yeah. I mean, I need. We need something like for the training, like some bad conditions, some right? Bad. Let's do it. So we can do that. <laughs> Muito bem. Ele me colocou numa situação bem ruim agora. Where Where do we have to go? Because I cannot see anything in the dash and or in here. Where is the airport? It's still come in front of you. I see something flashing there now. <laughs> is, it, is it the airport, the flashing light yep. there? Yep, that's oh, the approach okay. lights. Okay. <laughs> that's the approach lights for the runway. Oh, I see. All right, the, the ILS. Yep. Okay, now I see it. 500. So uh, this simulator is used for uh, what purpose exactly in the training? We use it as a multi-engine trainer. Multi-engine, okay, and jet training as well. And, and a basic jet train indoctrination training as well. Mm -hmm. Flare. That's it. Okay, it was not that bad. <laughs> At least I landed it. Yeah. <laughs> okay, so you're saying that this is for a multi engine uh, training? Multi engine training and jet, jet, jet training. Jet tra also IFR training as well? Oh, we do IFR on the simulator, on the Cirrus and, and, okay. and on this. So this is basically for multi engine and jet training? Correct. Muito bem, consegui, train consegui fazer meu pouso. <laughs> Não quebrei o avião, I didn't break the plane, no, right? <laughs> you okay. got on the ground twice, once in bad weather as well. Uh -huh. so. Good, I almost uh, stalled the plane, but yeah. that was okay, that was something. But that's why the aircraft tells you it's... <laughs> <laughs> exactly, right? <laughs> All right, thank you so much, Welcome. that was a great experience. Então é isso um pouquinho como é que é o treinamento aqui da Emirates Flight Training Academy, dos dois simuladores de voo, como eles falaram, né, os dois instrutores, esses simuladores fazem parte do treinamento é, no começo e também no meio. Então, começa no simulador do Cirrus SR-22, voa o avião, finaliza o treinamento lá com o simulador ah, inter intercalado né, com o voo real, depois vem para cá no simulador do jato para treinos de ah, multimotor e também Jet Training, né? esse é o objetivo do simulador o do Phenom 100, antes de ir para o avião real. Então 5 horas aqui, 5 horas no Phenom de verdade, 5 horas aqui de volta, 5 horas e aí fecha com o cheque, totalizando 20 horas de voo no, no Phenom 100, no treinamento aqui da, da Emirates. Muito legal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa experiência. Eu nunca tinha entrado no simulador de Phenom antes, gostei bastante. Então é isso, para ver... Tudo como é que funciona o centro de treinamentos aqui da Emirates, tem um outro vídeo completo mostrando os detalhes e toda a estrutura bem bacana que eles têm. Não esquece de curtir o vídeo, deixar o seu like e mais uma vez agradeço a Emirates pela oportunidade por nos trazer aqui e mostrar tudo isso de perto. Valeu e até o próximo vídeo.